。哎，这倒好，应了南方的俗语“破烂的装泥鳅”，是走的走，溜的溜啊。也只不过走了两个人，何至于落得这样呢？哎，五妹啊，接着巴黎电报要到法国去，这不刚拿着电报跟母亲商量这事儿呢，说我已经回了一封信了。暂不能走，母亲呢，倒批评他不是，说你们到巴黎去结婚也好，倒省了一笔费用。这孩子十之七八是去成功了。其实家里少两个人也没什么，不过从明天起就要大批的裁剪佣人了，家里就要冷淡下来了。哎，两个账房的账结出来了没有？结出来了，刚才我草草看了一遍。没发现什么问题，但是外边风言风语很多，说柴甲二人发了财，怎么回事呢？这越是能装假的人，表面上就越装的干净。我来帮你算算，你去歇会儿吧。哎呀，哎，快去吧。这一阵子，你动不动就伤心，何必呢？你还年轻，好日子还在后头，可别恼坏了身子。哦哦，瞧这孩子哭的，该吃奶了啊！还是找个奶妈喂吧。哦哦哦哦，我的心事你也不明白，我实在是顾不上这么多了。周姐，八小姐来了。李妈，你先下去吧。我真正不懂，你和我七哥是爱情结合的自由婚姻，为什么会弄成这样呢？八妹，有些事情。你是绝对不能强求的，你强求了，反倒没有什么好的结果。那件事儿，我知道了。什么事儿啊？要跟秀珠姐去德国，终于让我查出来了，休想从我手里逃出去。查出来了，你先坐下。你看看，单从字面上看，就能看出这样的问题吗？然后呢？他们能作弊，我就能查弊。这账簿子被人撕了好几页，不能够吧？我们的账簿都是印刷局里定制的，每本一百页，由首至尾都印有字码，就是为了固定了，免得日后稻田日期、查账之类的事儿。这页数，他们敢短吗？他们不敢短，可他们敢换。这账簿子明显被人换过了。这也许是印刷局里偶然用了两种不同的纸印的吧？这也不能成为证据。印刷局里印几千几万本书，何至于印出两样纸来？我们家有百十本账簿，就算是印错了，也应该是一部分。不可能只有四页，而且这四页纸的颜色、格子完全不一样。这还不算，我们家的账簿子原是用纸捻子钉过了，再用线钉的。可是你看，这八十八页到九十一页上面有两个纸捻子的窟窿。
，所以我说这账簿子一定被人换过了。照你这么一说，是有些问题。可是咱们只查出了他们私账本，没有查出他们做假账。就算知道了，也枉然了。只要知道他们换了账本，就一定有假账。我们仔细的研究，就一定能查出问题。嗯，有道理。那好吧，查账的事儿你就交给我。这还了得？他们胆敢换账本改私账，平日里吞目的银钱就可想而知了。这是你们私下里解决不了的事情。我要卖给老面子，你打电话给杨总监，就说我要亲自跟他说话，请他带几个警察来看管住那两个东西。问问他们是院私了还是官了，要私了，找个宝来把这账本彻底查一下。要有一个子靠不住，都让他们吐出来。您别生气，我已经给他们打电话了，说话就来。这事儿，你来办吧。杨兄，哎，请。府上的银钱出入，就是归这二位账房吧？嗯。你们代金总理管了这些年的账，北京城里买了几所房子以外，家里还买了不少的地，这总该满足了吧？总理死后。你们还大大的来报一笔假账，照你的做法，从道德上讲，你们是忘恩负义，没什么好说的；从法律上讲，你们也是刑事犯。把他们带上。大少爷，这件事我们实在是冤枉啊！是，您您，请您派人仔细查一查，我们伺候总理这么多年，总有点不当之处。也请您念念旧情啊！早知如此，何必当初？总监大人，我们请您让我们取个保，我们随叫随到。我只管抓人，要保，你们到法院去保。大少爷，您您说句话呀、啊，大少爷，冤枉！大少爷，你给说句话呀、啊，大少爷，大少爷。我知道你没水，你为什么不理我？你是回家来挑衅的，对不对？不必了，你要到什么地方随你的便，我是不会拦着你的。要离就离，要散就散，你又何必非要吵着闹着才算呢？我说的都是真的，我已经决定怎么做了。这是你说的，要离要散都是你说的。你说这是我的主意也可以。我既然已经愿意成全你的前途，那我就成全到底。我现在可以马上宣布。这样，你要是定下日子启程的话，我想也不至于耽误你的行程吧。什么行程？你不是要和白小姐一起去德国吗？谁告诉你的？你想一想，这样的话，谁能告诉我呢？这是你猜的了。不管我猜的对不对，只要你自己说出来。如果你真的有这样的计划，那我这样说了
，你还有什么不满意吗？满意，我没什么不满意的。妍希，其实你应该把真相告诉我。你要是不告诉我，你只能和白小姐做普通的朋友。假使我知道很清楚，那我会成全你们。让你们堂堂正正的走在一起。假使你知道很清楚，你让我们在一起，你凭什么一个人决定我们的婚姻？你不觉得说这样的话太没诚意了吗？诚意，说过的话都可以改变，那我真的不理解。你说的诚意是什么意思？你在质疑我的心事吗？我告诉你，我说过的话，从来没有改变过，从来没有是六小姐回来了，李妈，家里那些花呢？花匠都辞了，哪还来的花啊？怎么就你一人？哎，家里的佣人都走光了。太太，六小姐和六姑爷回来了。母亲回来了，嗯，什么时候回来的？昨天，早就该给母亲请安的，可是浩然昨天有点公事，所以就……既然那么忙，又何必回来呢？一切都会好起来的，会好的。啊、来，坐，坐下吧。你知道，嗯，你不知道，妈有多少话想跟你说呀。妈，今天晚上咱娘俩一起睡，我要和你好好聊聊。
秋妹妹，怎么又发呆了？想什么呢？我看见这花都快哭了，心里就是很难受。我看你呀、啊，快成林黛玉了。是不是还要来一个葬花情节啊？四姐又在开玩笑。对了，我们马上就要搬家了，今天是来跟你道别的。要走？你怎么这么快就要走了？天下没有不散的宴席啊。守华在外面找了一间房子，我也看过了，觉得挺满意的。你要是有时间，也抽空来玩玩。青秋妹妹。你怎么了？我知道你委屈了。这个老七啊，他是越来越不像话了。他已经决心跟我分手了，是无法挽回的了。再说，我实在也有这种意思。我真是没想到，你们这对由热恋而结婚的人，这么短的时间就变卦了。可是我也没见到你们大吵大闹过呀。怎么就丝毫的不能和好呢？要是真有什么事情而争吵，分手就分手了。是他越走越远，我又一味的让步。他没有法子说是离婚的理由，只有一走了之。而我，我只要一天不答应他离婚，他就一天不痛快。我也想明白了。就随他去吧。我知道你说的这些都是好心话。你们以前不是很好吗？我原来以为不一样的人是不会在一起的。可是他告诉我，只要有爱，不一样的人也是会在一起的。可是我现在才发现。其实我们两个人都错了。要是你们都同意离婚，那孩子呢？既然已经没有了爱情，那我还要这个名义上的夫妻有什么用呢？可是，这个孩子，我。七哥，你发什么呆呀？燕子去了，又在来的时候；杨柳哭了，又在青的时候；桃花谢了，又在开的时候。有谁能告诉我？为什么我们之间的日子一去不复返了、啊？因为你变了，所以百合花也谢了，就再也不会开了。八妹，你现在长大了，可是你还是不明白。我从来没有改变过，只是周围的环境改变了。我曾经试图改变自己，去适应它，有太多的事儿我不明白，所以我失败了。就好像葡萄藤上的百合花，终究会凋谢的。那你为什么还要让它开花呢？现在我才明白了，花开花谢都是自然的事情
，就好像我爱上一个人的时候，是没有理由的，是自然的。那你和青丘姐不后悔吗？话不是开过吗？有什么后悔的？和谢玉树怎么样了？有你这样的先例，我一辈子也不结婚了。傻丫头，每个人都是不一样的，你是你，我是我。你们不是很相爱吗？你们不是自由婚姻吗？难道这些都是假的吗？你们为什么要变心？为什么？你去哪儿？我要走了。是去德国吗？对。把这个带走。只有这个吗？我身上还有什么是你的？你在镜子里面好好看看，你从头到脚，哪一样不是金价，哪一样是冷价的？少奶奶，你可能误会老七了。你和老七是自由恋爱结的婚，怎么也会闹成这种地步啊？少说两句。得了
，别在这儿裹乱了。妈，我实在是受不了了。你老人家看看他现在的样子，我还能指望他回心转意吗？我现在也不说离婚，我只想让你请我，可以让我回家多住两天，让我把衣服都收拾好，把这金家的衣服换去。从此以后，他也不会再说我从头到脚没有一样性冷了。嗨，都是话赶话，你有什么解不开的呢？就算你们两人不合作，你的东西也不全都是他给的呀。这不是孩子话吗？现在也不是跟他说情理的时候。我只希望以后不再受他的侮辱，让我做什么牺牲我都是肯的。只是这孩子还是金家的，我也不敢负这责任把他带走。妈，我就求你，让我回娘家吧。回去住几天也可以。可你也用不着今天哭丧着脸回去啊！哎呀，青秋，有什么事情好商量，你又何苦这么性急呢？现在这日子，你跑回家去，不但会吓到伯母，就连家里的亲戚朋友也都会大大的惊异，对大家都不好呀。喂。四姐吗？你快点回来吧，七嫂要跟七哥闹离婚了。哎呀，妈真是不幸，家里老是接二连三的出这种分离的事。好，我马上就去啊，快点啊！哎呦，四妹你可来了，不得了了，都打起来了。你可是保人，快劝劝吧，劝劝吧。青秋。妈，你也别生气。这件事是老七不对，你先消消气，回头我肯定给你一个圆满解决的办法。你最大的目的是要表明，你不吃金家的饭，不穿金家的衣服，不用金家的钱，一样可以过活。要表明这件事情的办法很多，何必一定要回家去呢？你先消消气，别哭了。我出去教书是违反了金家的家规，那你让我在家里吃闲饭，我受不了这气，你让我怎么办啊？我现在除了回家，没有其他的办法，你就让我回家去吧。说了半天，还是这句话。哎，妈，您别生气。秋姐，咱们出去谈谈吧。哼，活该。秋姐，这回你可以不用说走了吧？四姐说了很多好话，我是绝对不会不理的。我倒有个主意可以试一试，如果这个办法都行不通，那就不要怪我不讲情理了。只要你能讲出条件来，那就好办。你说你想怎么样呢？后院有一座阁楼，没有人住。我现在就收拾几件衣服上去。你以后就告诉厨子说。每餐我只吃一碗菜一碗汤，他多送了我也不吃。在我的婚姻问题没有解决之前，我绝不下楼。好吧，我就答应你吧。不过你要是闷得慌，总要找一些书来看看吧。书倒是要有的，念在我们朋友一场，也请你帮我一个忙，多送我一些书来，还有一些笔墨纸砚。我也想写点东西。现在。
我又是朋友了。哎，朋友就朋友吧，你放心，笔墨纸砚一定会充足供应。看来我们家楼上要出一位大作家了。四姐，人家有心事儿呢，你开什么玩笑啊？我看他在气头上，又不好说什么。就只能开开玩笑了，四姐，你这要是在跟我开玩笑，那你就不是诚心在为我解围。我还是要回家去的。我现在要走，也不用跟任何人打招呼，我是说走就走的，反正你们也不会天天看着我。好，我答应你就是了。七少奶奶不好了，七少奶奶，柳公子他他他怎么了？他出事儿了。
，青青妹妹，这是你要的十本书和一些稿纸。谢谢四姐。不知不觉，你已经写了这么多了。我真是太佩服你了，我也只是练练手而已。也许你也是我唯一的读者。别哭，别哭。青秋，你这又是何必呢？这没什么我问你，你打算将到什么时候？想当初你一味追求人家的时候，你是怎么表现的？啊？我看你呀，早晚得闹出点大事儿来，你就高兴了。你说，你到底准备怎么办？我也不知道。你还是舍不得他，不想离开他是吧？妈，我以前说的话，现在没变过，只是。那你就服个软，说几句好话不就行了吗？倒是小莲当尼姑的事啊，勾起了我一肚子的心事。你看，他跟柳公子感情多好啊！柳公子为他而死，他为柳公子去当了尼姑，这就像变戏一样啊！这一对痴情的男女。就好像莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》，偏是你的一般兄弟，就没有一个像他的。尤其是老七，总不能这样不了了之，这样不负责任吧？青青好像已经安之若素了。他虽能安之若素，可我们总不能让他在这儿闭门自守吧？哎，这也不是今天能解决的事情。慢慢再说吧，天色已晚了，大家回去休息吧。妈，儿女的事情，到了读书毕业、谈婚论嫁以后，就不需要父母再操心了。他们现在各有各的主张，事情已经到现在，说什么也没有用了，你就随他们去吧。唉，也只能如此了。润之啊，嗯，跟我谈谈南方的情况吧。在南边。孙先生，谁要听这些啊我不想吃，七少奶奶，您就吃点吧，要不我们不好交代呀。我跟你说了，我不想吃。七少奶奶，你就是为了孩子也要吃一点呀。好了，你们放在门口吧。是，七少奶奶，快搁这，搁这，快走了。
真的喝多了。我跟你去德国吧。你是说真的，还是在开玩笑？真的。那你太太怎么办？他已经跟我分居住了。为什么？他真的离开了你？可能我跟他在一起不合适吧。你跟我说这些干什么？你不是一直都说我们很谈得来、很和气吗？我不知道，这得问你自己。自己，我现在在问你。我想应该是吧。那你嫁给我爸。我觉得，对于一个人的爱，应该真诚。你现在这么轻率的向我求婚，不是代表你并不真诚吗？我想了很长时间，也考虑了很长时间。我认为，像我们这种人在一起比较合适。那你敢当着大家的面向我求婚吗？有什么不敢的？按西方的方式。嫁给我吧。按西方的方式。嫁给我吧！你说什么？我听不见。嫁给我吧何苦啊！我都听母亲说了，想不到老七他如此绝情。你可要想开一点，没有过不去的坎，也没有趟不过去的河，身体要紧。六姐，我没事儿
，孩子都长这么大了。哦，这是我在广州给他买的衣服。谢谢廖姐。广州好吗？别有一番天地。比在这里年复一年、日复一日的重复过去好多了。我和浩然在那边虽然过得清苦了一点，但感觉十分充实。秦秋，天翻地覆的变化马上就要来了，你现在应该考虑的是，面对以后的生活如何选择。是老七吗？是母亲。听说你要到德国去了，有这么一回事吗？是的，我来就是想跟您商量这件事儿。你打算和谁一块儿去啊？母亲，这次我和白秀珠一起去。你说什么？你忘了你父亲是怎么死的？你忘了你父亲临终前对你说的话了吗？我们金家落到这个地步是谁的过？你竟和白家勾连，你，你真心想气死我呀你！母亲，母亲，您说，父亲的事跟白家有关？今天。你当着你哥哥姐姐的面，你说说，你认定唯有是非不分，你对得起你死去的父亲吗？对得起金家吗？对得起你的兄弟姐妹？对得起你的太太和你刚出世的小儿子吗？母亲，不，这绝不可能。白江跟我们家是世交。他怎么可能做出这种伤天害理的事情呢？母亲，你弄错了。难道母亲骗你不成？就是白兄弟勾结军界，夺取了父亲的总理大权。怪不得。怪不得父亲临终的时候说，有人要害他。我问他，他却不说。这怎么可能？你的心里就只有你自己，对外面的事情不闻不问，天塌下来也不管。记下好了。金家败，败在我们这一辈人的手里。我，我，你们走吧。
妈，不要紧了，火路呢，总算断了。啊、哦，真是祸不单行啊！查出失火的原因了吗？警察厅呢正在调查，据他们说，可能是空房子电线走火。青丘呢？青丘在哪儿呢？找不着，父亲和孙，你们看这老七是怎么了？妈，您别急，他呀是一时急糊涂了。老二、老三，付燕西回房间去。哎，老七，燕西，燕西，燕西。真是十年河东，十年河西呀、啊！亲家母，真是家门不幸啊！亲家母，青丘呢？青丘在哪儿啊？啊，你别急，这里边啊有个缘故。金太太，你们有多大的缘故，我们都不想过问，我们只想知道，青丘现在到底怎么样了、啊？这么说，这孩子总是没命了啊啊！没有没有，只是，只是他人，人不见了啊！这可怎么办呢？大姐，你别哭啊，哭有什么用啊？咱们找他妈要人不就行了？亲家母，你放心，你的姑娘是我的儿媳，你的外孙是我的孙子，说什么我也得给你有个交代。昨天的那场大火呀，烧得半边天都红了。要不是消防队救火救得快，我们这儿恐怕都保不住了。火势太大了，大家都只顾自己逃命了。等到火势顿一顿，我才想起青丘和孩子，我这一阵乱嚷嚷，大家才着急了。唉，你们府上人多，不注意他也就罢了。可燕西跟他是什么关系啊？他也会不知道。金太太，燕西今天总该在家吧？小兰，去把老七叫来。太太，七爷说他出去了。下去吧。不必他来了，他来了，我也没什么话好说的。就是说，也是白费几句。亲家母，现在我只能求你了。请你赶快想个办法，把青丘找回来吧。办法还是有的，可是登报悬赏，那只会闹得满城风雨啊。说实话，青丘如果真的是出走了，
，那也是因为他们夫妻俩不和睦。要回来，自然就回来了；要不回来，也不是一段广告就能把他找回来的呀。那这么说，我们就看着他丢了，这一点办法都没有了。金太太，你们合计一下，几日之内将青秋送回冷家，不然的话，咱们就去见官。七少爷，七少爷，您的信，谁的？白秀珠。白秀珠走了，他去德国了。妍希，当你看到我这封信时，我已经走了。谢谢你几年来对我的关爱，你使我认识到爱一个人多么痛苦，被一个人爱又是多么幸福。这两者我似乎都从你那儿得到了，但是后者却来得太迟了。但无论如何，我胜利了，我也让你尝尝爱一个人的痛苦。永别了，我到德国是去结婚的，去和一个爱我的人结婚。虽然我不一定爱他说话呢。本来我也不想多管你们的事情，可是母亲说你们的婚事是我一手促成的，现在出了事情，我要负责任。我听了这个话，怎么不生气？刚才你岳母来了，也没见着你。你想想，人家就这么一个女儿，嫁给了你。本来是希望过上幸福的日子，现在好，这一把火把人都给烧走了。要是遇上那种不讲情理的人家，他们问你要人，我看你怎么办？你是不是以为靠着那个白秀珠，到德国就可以发大财了？那个秀珠，根本就是一个任性刁蛮的大小姐脾气。你要是依靠了她。他的那种娇气，你受得了吗？别说了！你以为我心里好受？我是个大傻子，我后悔我不是人。可是我有什么办法？我现在已经是妻离子散，家破人亡了。老七，别难过了啊！现在唯一的办法，就只有亡羊补牢了
Mama. Fuchin 秦秋是多好的太太，为什么不把她留下来呢？妈，我一直在想一个问题：为什么等秦秋走了之后，她的好，我全都记起来了。我现在害怕回家，害怕一个人在屋子里面待着，满屋子都是青丘的影子和孩子的哭声，我受不了，我受不了，妈，我是不是特别的没出息？ 你不是没出息，这是你长大了，几个孩子都长大了。我该走了，我决定离开这儿。妈，我求求你别走，我发誓，不管走到哪儿。不管多远，不管多长时间，我一定把他们找回来。你别走，你别走，这里的火都没有退，你就跑到切房里面偷东西。你分明是占便宜吗？金荣在那喊什么呢？ 厨房里一个大杂的跑到七少爷那儿偷东西这分明是趁火打劫呀交给抓住了太可恶了对那些下人就不要太计较了七少爷这是我从废墟里掏出来的您瞧还好好的呢这箱子里装的是什么呀大概
好端端的一个家，就这么四分五裂，各奔东西了。你们姐妹这次下山，也是天涯海角，各自飞扬，不知何年何月才能相聚呀、啊。妈，妈，你要多保重。妈成这样，母亲，儿子不小，浪子回头金不换，儿子，一定要记住，一定要让你父亲含笑九泉。
就这样解体了。冷清秋走了，金燕西也走了。曾经生离死别的恋人，从此擦肩而过。他们带着伤感和悔恨，随着南来北往的滚滚车轮，沿着各自的人生轨迹，融入时代的洪流。